Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Pemirsa, video seorang pendeta di Maluku Utara yang mengajak jemaatnya memilih salah satu bakal calon gubernur pada Pilkada 2024 mendatang viral di media sosial. Publik kemudian bertanya-tanya, apakah boleh pelayanan Tuhan menggunakan ruang ibadah untuk politik praktis? Dan seberapa besar pengaruh politik terhadap ekstensi beragama? Untuk menjawab persoalan ini, telah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bapak Dr. Hendra Keryanga sebagai salah satu tokoh Kristiani Provinsi Maluku Utara. Selamat malam Pak Doktor. Selamat malam Wal. Melekum. Wal. Wal. Ya. Pak Doktor di studio juga uh, telah hadir salah satu pengamat sosial politik dari Universitas Hairun Ternate. Bapak Doktor Sarir Ibnu. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam. Selamat, Selamat ya. datang dan bergabung kembali di lensa kita. Baik, baik. Oke, baik pemirsa. Sebelum kita uh, melanjutkan pembahasan malam ini, sebelumnya saya mengajak Anda untuk melihat uh, video yang lagi viral pada pekan hari ini. Kan ada banyak. Kita juga belum tahu nanti ada siapa yang lolos calon gubernur. Tapi jika Benny Laos lolos sebagai calon gubernur, orang di sini tidak boleh kemana-mana. Demi ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Kalau ada figur kita yang lolos dari dari Benny Laos. Murtai itu, saya mengingatkan, calon gubernur kita akan ada banyak. Kita juga belum tahu nanti ada siapa yang lolos calon gubernur. Tapi jika Benny Laos lolos sebagai calon gubernur, orang di sini tidak boleh kemana-mana. Demi ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Kalau ada figur kita yang lolos dari dari Benny Laos. Oke. Pak Doktor, Anda sebagai seorang tokoh gereja di Provinsi Maluku Utara, bagaimana Anda melihat tentang sikap atau tindakan dari salah satu oknum pendeta di Maluku Utara. Baik, Wal. Kalau sikap itu disampaikan secara pribadi, tidak nama salah. Sah-sah saja ya, kalau sebagai pribadi. Tapi kalau itu disampaikan sebagai seorang pimpinan gereja dan ajakan supaya warga gereja memilih calon tertentu dalam konsentrasi pilkada Maluku Utara itu yang jadi problema sebenarnya menurut saya karena begini kita tidak boleh kemudian uh, dalam politik mengkedepankan politik identitas tidak boleh mengajak satu identitas untuk memilih seorang figur tertentu. Kenapa? Kalau itu dilakukan, saya yakin, aku yakin, bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Dan kalau timbul perpecahan, itu berdampak kehidupan sosial, keagamaan yang cukup luas. Dan itu sangat merepotkan nanti. Oleh sebab itu, sebelum saya uh, menyampaikan pendapat saya, kajian saya secara politik apakah gereja itu bisa berpolitik atau ke apa gereja itu bisa masuk dalam konstitusi politik saya uh, melihat begini, sejarah dulu saya mengangkat bahwa sebenarnya di kalangan orang-orang uh, Kristen zaman dulu itu terjadi perpecahan setelah reformasi Ya, Martin Luther Kemudian uh, Ada semacam Paham Yang berkembang di Jerman pada abad ke-17 Yang disponsori oleh Philip Spencer Yang menekankan bahwa gereja itu Harus menjaga kesalehan hidup Kesucian Itu yang disebut dengan uh, Kaum Petisme Di Jerman Nah, ajaran ini berkembang meluas 
hingga abad ini saat ini. Jadi sebenarnya di gereja itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu harus menjaga kesalehan, kesucian hidup dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifat politik. Itu disponsori oleh yang tadi saya jelaskan oleh Philip Spencer yang dari Jerman sejak abad 17. Dan sampai hari ini ada gereja-gereja juga menganut paham itu. Nah, gereja Mesih Injil Halmahera yang tadi ada video itu, itu juga pecah pendapatnya. Ada yang menginginkan boleh berpolitik, ada yang tidak boleh tidak boleh berpolitik. Kalau seorang pendeta berpolitik, maka dia harus meninggalkan jabatan identitas sebagai pimpinan gereja. Baru dia bisa berpolitik. Berarti alasan itu apapun apa alasan apapun tidak dibenarkan uh, ruang ibadah itu dimanfaatkan untuk mendistribusikan kepentingan politik tertentu ya, Pak Doktor? Apalagi, ru apalagi rumah ibadah dipakai. Kan udah larangan itu dalam undang-undang pemilu kita. Jadi begini Wal, saya uh, lanjut dulu biar nanti ya, ya, silakan. Tarik itu pendapat saya. Iya, ya, silakan. Jadi di kalangan gereja saat ini itu dua pendapat sebenarnya. Gereja-gereja yang reformis itu menekankan bahwa kalau pimpinan gereja maju dalam konsensasi politik maka dia meninggalkan jabatannya. Dan tidak boleh mengajak ya lembaga untuk ikut dalam politik karena itu yang saya jelaskan tadi, bisa menemukan perpecahan. Dan kalau perpecahan itu dampak sosialnya cukup besar. Nah, apakah gereja-gereja di Indonesia saat ini boleh berpolitik? Mari kita lihat pandangan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sikapnya. Sampai hari ini saya lihat bahwa persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di mana naungan gereja-gereja di Indonesia masih memiliki pendapat bahwa Institusi gereja tidak boleh dibawa ke ranah politik. Karena apa? Institusi gereja kalau dibawa ke ranah politik bisa menimbulkan perpecahan yang cukup besar. Karena gereja-gereja Indonesia ini juga ada kurang lebih 240 aliran gitu. Begitu banyak. Berarti apa, nah, yang, apa yang terjadi sesuai dengan apa yang di video tadi itu, itu berarti sudah keliru ya? Kepercayaan pendeta dibawa ke menurut ranah saya, ya, ya. Menurut saya gereja tidak boleh mengajak membawa nama-nama gereja untuk ikut dalam satu konsentrasi, apalagi itu disampaikan dalam ibadah, yeah. apalagi mempergunakan rumah ibadah tidak boleh sebenarnya itu larangan. Nah, sekarang kita mau kaitkan bahwa ini katanya demokrasi alam demokrasi. Demokrasi itu kan kebebasan tetapi tidak boleh kemudian mencabik-cabik institusi-institusi yang yang tadi saya jelaskan yeah, yeah. menjaga kesalehan, kesucian, menjaga integritas itu tidak boleh sebenarnya. Nah, kalau warga gereja, jemaatnya, warga negaranya, oh itu bebas, silahkan aja. Tapi kalau institusi keagamaan, institusi gereja sebagai organisasi keagamaan, yang tadi saya jelaskan harus menjaga kesalehan, integritasnya, tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Kita harus menjaga netralitas dan identitas yang menurut saya menjaga harmonis di kalangan masyarakat gitu. Nah, okay. kalau menurut saya, saya pendapat ya, menurut saya gereja sebagai institusi tidak boleh ikut ambil bagian dalam politik-politik praktis. Karena tugas gereja itu tiga, yang disebut dengan tri panggilan gereja. Yang pertama itu kononia atau menjaga persekutuan jemaat. Yang kedua itu marturia, marturia itu adalah kalau di kalangan muslim itu berdakwah. Kemudian yang terakhir adalah diakonia. Diakonia itu adalah melayani. Nah, tiga itu yang sebenarnya dijalankan oleh gereja. Kalau sudah di luar konteks itu menurut saya itu gereja sudah keluar dari tri panggilan itu. Jadi eh, kita ini demokrasi, demokrasi yang bagaimana? Yang harus bukan demokrasi liberal juga. Kita adalah demokrasi yang Pancasila menurut saya, Pancasilais. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang mengedepankan perjuangan dan cita kesejahteraan bersama. Iya, iya. Demokrasi yang berkeadilan, berkedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya serahkanlah semua itu kepada rakyat.
kalau gereja mau 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 berpolitik serahkanlah itu kepada jemaatnya umatnya untuk memilih kan tidak akan mungkin di berbagai ragam institusi institusi gereja mereka gereja itu sama pandangannya pasti beda di gemi juga pandangan juga beda beda nah oleh sebab itu menurut saya jangan kemudian gereja ini digiring kepada politik yang sekarang lagi ramai politik okay. identitas oke okay. Pak Dokter ya, di situ sebentar saya ke Pak Dokter Sarir Pak Sarir ya. ini kan saya melihat bahwa ruang-ruang uh, ibadah sekarang sudah dirambah atau dirasuki oleh ya. kepentingan politik praktis menurut anda berdasarkan kerangka sosial politik ini ada fenomena apa yang terjadi uh, menjelang pemilihan kepala daerah 2004 baik uh, Bung Sawal Bang Dr. Hendra uh, Karya, ya. uh, memang kalau kita bicara terkait dengan politik identitas, itu seringkali uh, muncul pada saat momen-momen uh, politik. Lalu kemudian perlu dipertegas bahwa kalau kita bicara politik identitas, cenderung itu disematkan dengan hal politik agama. Bagaimana agama dijadikan dasar pijakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan identitas untuk membangun kebersamaan, kesepakatan dalam sebuah hal, termasuk dalam meraih kekuasaan. Tetapi yang ingin saya memberikan catatan, saya kira, pertama, bahwa persoalan identitas itu adalah hal biasa, saya kira. Kenapa? Karena proses tentang identitas itu selama dia dijalankan pada koridor, yang seperti di jalan dijelaskan tadi saya kira jelas karena kita adalah negara demokrasi punya aturan punya konstitusi maka tidak dilanggar itu saya kira hal alamiah dalam segi konsep sosial persoalan kemudian yang dilarang adalah jika mendistorsi kelompok lain agama lain kemudian sekat toleransi itu hilang kemudian menyematkan intervensi kesalahan kepada kelompok lain termasuk agama lain itu yang keliru itu yang keliru sehingga perlu kita pertegas bahwa Kaitan politik dalam agama bukan melarang agama dalam berpolitik. Ini saya poin ketiga saya ingin bertegas. Saya memandang bahwa kaitan berbicara politik identitas dalam kaitan agama bukan berarti agama dihilangkan dalam politik. Karena justru dengan agama lahir ada keadaban sosial di situ. Apa keadaban sosial? Esensial dan inklusifisme orang beragama akan lahir rasa etika, keadilan, dan norma. Yang seringkali Proses politik diabaikan, ada macetalistik, menghalalkan segala cara yang penting menang, bahkan membunuh karakter, bahkan agama tidak terpakai. Posisi-posisi itu saya kira harus ditempatkan, sehingga kita merasionalisasi bagaimana politik itu kemudian agama itu bersinergi dalam rangka membangun sirkus keagamaan dan kebangsaan secara harmonis. Ya, ini menarik, Pak Doktor. Ya. Saya ingin mempertegas lagi diskusi ya. malam ini. Uh, ini... Agama ini biasanya menjadi wadah atau materi eksploitasi ya. kepentingan politik. Ya. Anda melihat ini para elit-elit ini selalu merambah di dunia-dunia suci lah. Tanda kutip dalam artian bahwa seharusnya tidak boleh dikotori ya. dalam kepentingan politik. Tapi buktinya, faktanya mereka juga bisa mempengaruhi pemuka agama maupun uh, untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Ya. Tanggapan Anda? Eksploitasi itu saya ingin pandang dan pertegas uh, sudut pandang kita, eksploitasi agama atau politisasi identitas itu terjadi jika agama itu dijadikan alat ukur untuk mengadakan islamisasi, eh, perubahan diri misalnya, orang yang tidak pernah masuk masjid, tiba-tiba mengadakan pencitraan, menjadikan masjid sebagai simbol dirinya, itu sudah menjadi politisasi identitas. Orang yang tidak pernah injak gereja, tiba-tiba masuk ke gereja, atau orang gereja masuk masjid, orang masjid masuk ke gereja, ini yang namanya distorsi identitas. Ini yang tidak boleh menurut saya. Itu mengotori, bahkan merusak pencitraan, bahkan eh, kedewasaan berdemokrasi. Itu pun penegasan, tapi kalau dia Islam, yang memang hidupnya di masjid dan memahami tentang karakter masjid, sebuah esensi dan eksupisme agama semestinya harus lahir di tengah-tengah berpolitik, sehingga politik menjadi beradab. Politik bukan ajang kekotoran, politik bukan ajang pembunuhan, politik, politik bukan hanya sekedar meraih kekuasaan. Tapi itu dinamis agar terjadi dua hal. Dua hal itu satu, orang yang berbangsa dan bernegara 
harus disimpulkan bahwa dia adalah pengejawan tahan nilai perilaku dalam beragam. Sebagaimana orang beragam adalah pengejawan tahan karakternya sebagai manusia yang beradab, beragak, berbangsa, dan bernegara. Itu penegasan. Lalu kemudian kedua, konsep identitas dan politik ini secara konsep sosial, karena manusia adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial itu melakukan interaksi. Interaksi itu akan terbangun samanya kebersamaan, kesamaan etnis, budaya, kelompok, kepentingan, tujuan. Maka dalam klaster bangsa kan tiga. Pada zaman dulu itu sudah dibagi. Agama Hindu, Buddha itu sudah mengkoptasi persoalan yang termasuk Islam. Mengkoptasi identitas, prinsip-prinsip identitas tadi. Begitupun pada zaman terus sebelum kemerdekaan, kelompok-kelompok partai, kelompok-kelompok sosial, kelompok non-partai eh, agama Nasrani misalnya, bahkan kedaerahan itu kan muncul. Membela tanah air dan memperjuangkan tanah air. Dalam sebuah segregasi sosial, membangun kekuatan. Dan proses identitas juga ini muncul dan menguatkan pada zaman Ahok 2017. Ya. Pada saat Anies Baswedan dengan isu Al-Baqarah uh, Al-Maida ayat 51 itu tentang kata membohong itu sudah merupakan pencemaran dan penistaan agama saya kira. Pada saat periode kedua uh, Jokowi kan juga muncul bahwa esensi hadirnya wakil wapres itu adalah persoalan identitas dan menjadikan agama sebagai pendulang suara untuk meraih kekuasaan dan kemenangan hari itu. Maka saya berbicara dalam berbicara tentang politik identitas dalam perspektif eksploitasi agama itu harus dipisah tidak boleh terjadi dikotomi sehingga kita tidak mengabaikan agama dalam politik dan politik dalam beragama sih jadi yang muncul agama tidak boleh menjadi alat eksploitasi untuk meraih kekuasaan dan menghalalkan segala oke okay, luar biasa Pak Dr Hendra ya anda kan sebagai warga gereja bagaimana uh, anda melihat bahwa fenomena ini tidak akan terjadi dalam menjelang pemilihan kepala daerah atau demo apa pesta demokrasi saat ini, Pak Doktor? Iya, awal jadi gini, saya masih uh, melihat gereja dalam integritasnya berada di dunia. Jadi uh, gereja ini kan harus bersifat gereja yang humanis biologis juga gereja harus menjaga jati dirinya kalau nanti lembaga gereja dibawa kerana politik aku yakin saya pasti terjadi perpecahan kalau sampai terjadi perpecahan itu kan menimbulkan kerugian sosial yang cukup besar dan tidak akan mungkin warga gereja itu menyatakan satu pilihan karena pemilihan itu hak warga negara dalam pandangan negara demokrasi itu kedaulatan mereka tidak boleh kita ganggu kedaulatan rakyat tidak boleh diganggu siapapun juga pengaruh toko gereja pasti tidak mungkin mempersatukan itu dan biasa pengalamannya pengalaman saya ya, ya. ada beberapa kali pemilu itu pimpinan gereja yang berafiliasi dengan satu partai politik, kemudian menyatakan tujuannya dengan membawa nama gereja, akhirnya perpecahan. Demi itu pecah dua karena masalah politik. Pada pemilu pilkada, akhirnya apa? Terjadi ada gemi pembaharuan, ada gemi asli, sampai saat ini sengketa di Mahkamah Agung, dan seterusnya. Jadi belajar dari pengalaman itu menurut saya, saya mengajak pimpinan-pimpinan gereja mari melihat ini secara arif. Gereja harus terbuka, dialogis, humanis, menjaga integritas. Dalam kerangka apa yang tadi saya jelaskan, tri panggilan gereja itu. Menjaga itu, itu yang harus dilaksanakan. Kalau soal masalah politik, serahkanlah kepada warga negara, warga gereja untuk memilih pilihannya melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis itu yang menurut saya harus dilakukan untuk mengantisipasi ini maka dari awal sejauh hari mungkin pimpinan-pimpinan gereja di Meluku Utara sudah harus mengkedepankan pikiran-pikiran itu jangan ajak warga gereja untuk berafiliasi dengan satu partai politik apalagi mendukung salah satu kandidat saya hakul yakin ini tidak akan mungkin utuh pasti terjadi perpecahan. Itu, Pak. Iya. 
Berarti bisa berbahaya kalau misalnya seorang pimpinan gereja ini berafiliasi langsung untuk mendukung, ya. apalagi mengajak. Begitu Pak Doktor ya? Iya. Dan tidak boleh membawa nama-nama lembaga gereja itu. <tuh> itu tidak boleh itu. Karena gereja yang tadi harus menjaga kesalehan, kesucian, integritas, jati diri, independensi. Itu harus dijaga. Sehingga tidak terjadi perpecahan sampai pada yang ter sudah terjadi perpecahan gereja-gereja satu, pecah menjadi dua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pengalaman Mulut Utara, dari situ dari pilkada saya melihat fakta yang nyata langsung terjadi itu. Jadi, gemi pecah dua itu karena masalah politik, soal pilih 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 memilih. Ketika dia tidak terpilih, dia mengajak untuk pecah, membentuk satu kelompok. Akhirnya bisa terjadi benturan di bawah. Nah, kalau terjadi benturan kan bisa menimbulkan kerugian sosial yang amat dalam gitu. Iya, iya. Jadi saya tetap dalam pendirian saya gereja tidak boleh terlibat dalam politik-politik praktis. Iya. Silakan saja serahkan kepada umatnya untuk memilih pilihan karena kita pasti banyak pilihan. Tidak mungkin satu warna, tidak mungkin satu pilihan. Pasti terjadi perbedaan di sana sini. Dan perbedaan itu adalah demokrasi. Tidak boleh kita paksakan karena pilih pemilihan itulah kedaulatan dan kedaulatan itu tidak boleh kita rampas. Apalagi kita mengajak dengan segala apa pengaruh-pengaruh yang negatif misalnya. Mengajak dengan uang, mengajak dengan ini, mengajak dengan ini, dengan penuh kepalsuan semua. Politik itu pasti terjadi benturan. Politik itu pasti terjadi dinamis dan dinamisasi itu juga kadang-kadang baik, kadang-kadang juga tidak baik. Iya. Kan pasti masing-masing berbeda gitu. Iya. Demikian, Wal. Oke, Pak Dokter. Pak ya. Dokter. Ini menarik ini Pak Dokter, ya. karena biasanya berdasarkan sejarah atau perjalanan politik entah itu nasional maupun Maluku Utara pada khususnya eh, rawan sekali atau para poli apa poli, para politisi maupun para elit ini ya. kok doyan doyan banget menjadikan ruang-ruang ibadah ini atau ya. terutama agama di, ya. apa diekspresi untuk kepentingan meraih kekuasaan. <laughs> Ya. ya, karena memang memang uh, saya kira kita ketemu tadi Pak Hendra Karyana. Uh, pada dasarnya hampir semua toko-toko uh, kekhawatiran era modern dalam konteks politik itu adalah uh, demokrasi menjadi bahaya uh, bahaya bencana modern. Jadi bukan sebagai pesta demokrasi kebahagiaan, tapi justru bencana modern karena ke kemampuan menata konflik yang bisa melahirkan uh, tatanan segmen bawah masyarakat menjadi konflik besar. Nah, saya kira di pihak lain memang ruang ini sering terjadi karena dalam market politik salah satu itu kan dia membuat segmentasi kelompok, iya, kelompok saya... agama, kelompok etnis, kelompok intelektual, kelompok tokoh dalam pendekatan market eh, politik. Nah, justru eh, tadi sudah diarahkan bahwa secara politik identitas itu hal biasa. Tapi kemudian yang salah adalah ramu-ramu itu. Pertama, ruang ibadah tidak boleh dijadikan alat eksploitasi untuk menghujat ataupun menjatuhkan ataupun melecehkan Jadi agama lain. Kampanye lah, ya, ruang kampanye yang, yang, membu yang busuk. Ya. Tapi kemudian ke, sama sama dengan ruang-ruang tadi menutup uh, black campaign yang, yang lain. Nah, fungsi tokoh agama, intelektual, tokoh masyarakat, disitulah edukasi. Bagaimana lahirnya edukasi karena Pemilih juga diberi edukasi untuk memproses proses upaya melahirkan dan mengetahui karakter pemimpin yang berkualitas. Edukasi dibutuhkan. Sehingga saya katakan tadi bahwa tokoh agama mengedukasi kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual. Iya, tapi begitu menjadikan agama sebagai tolak untuk memilih, itu menjadi masalah di situ. Kenapa? Karena ruang kecerdasan demokrasi yang kita bahas tadi, saya kira Pak Hendra juga jelaskan, bahwa orang bisa memilih, membandingkan, menentukan pilihan, itu jangan dihalangi. Artinya menentukan bahwa agamanya Kristen maka harus dipilih Kristen. Nah itu yang agak keliru menurut saya. Tapi kemudian ruang e, karena kesamaan e, identitas, agama termasuk suku, budaya, warna kulit, kepentingan sama, hal wajar. Tapi pada saat menentukan sikap, objektivitas itu muncul jika ada edukasi. Ketokohan masyarakat, tokoh elit, budaya intelektual dan masyarakat ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena pesta demokrasi tidak hanya sekedar sebuah legitimasi kekuasaan, tapi harus ada ruang kecerdasan sosial untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Iya. Itu saya kira yang harus kita bangun bersama. Ya. Ini kan peristiwa kan sudah terjadi nih Pak Doktor. Sekarang saya ingin mempertegas 
berdasarkan perspektif hukum yang dilakukan oleh oknum pimpinan gereja itu menurut Pak Doktor seperti apa? Jadi pemilu ini kan ada undang-undang. Ya. Udah ada larangan, rumah ibadah itu dilarang digunakan sebagai tempat kampanye. Ya. Kalau ajakan untuk menusuk memilih seseorang itu udah kampanye, nggak boleh. Bisa dipidana itu, Wal. Oh, gitu Jadi ya? dalam, dari sisi uh, undang-undang ke, uh, pemilu, dilarang pertama mempergunakan tempat ibadah, tempat-tempat umum. Apalagi tempat ibadah gereja dalam perspektif uh, pandangan uh, gereja, rumah ibadah gereja itu sakral, yeah. itu harus menjaga kekudusan, kesalehan, yeah. harus menjaga integritas, independensi, dan menjaga harmoni gitu. Kalau sampai digunakan itu, saya yakin pasti akan terjadi benturan di bawah. Apalagi masuk dalam kanca untuk mengajak warga gereja untuk memilih. itu. Yang kedua, saya pikir ini belum masanya juga kampanye. Bawaslu sudah harus memanggil yang bersangkutan untuk memberikan teguran. Tidak boleh. Belum saatnya kampanye, orang mulai kampanye namanya curi star, nggak boleh itu. Pal. Yeah. Jadi uh, pemilu kita juga harus tertib, harus beraturan. Demokrasi kita kan ada rambu-rambu hukumnya. Sekali lagi, mengajak warga gereja untuk memilih itu melanggar kedaulatan rakyat. Yeah. Melanggar kebebasan rakyat, melanggar kebebasan umat, melanggar kebebasan jemaat, nggak boleh. Itu sudah mengarah kepada politik identitas yang dijelaskan oleh rekan saya Pak Dr. Ibnu gitu. Iya. Politik identitas itu kan politik menurut saya itu sangat berbahaya kalau dibangun di era demokratisasi yang begini baik, begini terbuka. Be- kita tidak bisa menuju kepada demokrasi yang berkualitas. Demokrasi kita akan kebablasan, hancur-hancuran gitu. Padahal demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang mengkedepankan nilai-nilai kedaulatan rakyat gitu. Kira-kira begitu, Al. Iya, Pak Sarir. Ya. Sekali lagi saya ingin mempertegas. Ini masalah ruang agama ini selalu diincar oleh para elitis dan para, ya. para politisi ya. untuk meraih kekuasaan. Ya. Kenapa harus agama harus menjadi korban dalam atau diseret-seret dalam uh, meraih kekuasaan mereka begitu? Ya, kalau pembacaan saya hampir saya katakan tadi. Semua momen dalam situasi momen uh, politik, uh, rata-rata tim itu memang menggunakan segmen mana, segmen-segmen itu untuk didekati untuk marketing tadi yeah. dalam pola. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau rambu-rambu aturan tadi ditabrak, seperti tadi ruang ibadah, dan lain Saya kira kalau ruang hukum, uh, Pak Hendra yang lebih ini. Persoalan kemudian, ini persoalan moral, persoalan etik. Nah konteks saya lihat yang agak eh, disoroti langsung oleh Pak Hendra tadi adalah persoalan yang kasuistik di Morotai tadi. Iya. Memang juga kita kaget karena eh, seyokianya, karena dia sudah menyebut nama, iya. sudah berbicara otoritas dia salah dalam konten calon. calon, salah satu calon, iya. ya, sudah balon, balon bakal calon, ya, belum calon. ada penegasan, sudah menggiri dan menegaskan sebagai sebuah intervensi <tuh> hak iya. orang untuk milih. Nah, saya kira edukasi sebagai seorang tokoh, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang berpengaruh sebetulnya dalam bertanggung jawab moral untuk membangun keadaban sosial, demokrasi, kualitas, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, politik identitas yang yang saya dorong awal tadi untuk mengkoktasi bahwa memang agak sulit kita memisahkan, mencabut hak orang dalam identitasnya. Misalnya saya seorang agamawan. Dengan menggiring persoalan politik identitas, saya harus meninggalkan agama saya. Itu kan tidak mungkin. Meninggalkan pergaulan saya, meninggalkan kebiasaan saya, meninggalkan mencabut pikiran ide-ide agama saya. Itu tidak mungkin. Yang persoalan kemudian yang menjadi politisasi identitas yang saya maksud dan itu bahaya dan itu yang mencederai adalah jika orang yang tidak mengerti agama mengangkat angkat agama kemudian menjadi hal untuk mendongkrak kepentingan tadi. Contoh seorang perempuan. Tidak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Ini sudah politis, politisasi identitas dalam sebuah uh, perapa, sebuah uh, apa, ini, apa uh, me, me, meraut sebuah kekuasaan dengan menggunakan agama, intervensi agama untuk kepentingan itu. Orang yang orang orang Nasrani misalnya masuk ke masjid atau orang Islam masuk ke gereja, 
yang selama ini kan sebetulnya harus dijaga keadaban-keadaban itu. Perbedaan adalah alamiah. Konsep ide yang harus dibangun, dicerdaskan. Nah, demokrasi yang berkualitas adalah jika semua potensi-potensi yang ada, intelektual, tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bersatu padu mengedukasi dalam rangka mengalukan keadaban-keadaban sosial tadi. Saya kira itu yang harus ditangkap. Kenapa ini saya tegaskan? Karena politik identitas juga harus dipahami, tidak boleh mencabut dari akarnya. Pada saat misalnya beberapa calon Jakarta misalnya, Pilpres misalnya, ini kan mencuat lagi persoalan yeah. politik identitas. Tapi harus dipertegas, politik identitas bukan berarti mencabut karakter orang dalam agamanya. Itu itu yang tidak boleh juga dan sangat keliru jika ya, menjadikan sebuah pemahaman agama itu dalam konteks politik. Seakan-akan orang berpolitik tidak boleh beragama, itu salah. Itu salah, justru agama dan politik adalah konsinyasi keadaba. Perilaku entitas sosial dengan inklusifisme dalam ketaatan dia beragama dan beradab itu harusnya mengkonversi sebuah perilaku sehingga politik itu beradab. gitu Jangan terbalik, karena politik yang praktis cenderung macipialistik menghalalkan segala cara, keadaban-keadaban dan etik itu biasa terabaikan. Nah, Persoalan penekanannya dalam kajian ilmu sosial, tadi saya katakan dalam politik identitas, orang itu, individu itu kan ber, adalah sebuah perilaku sosial yang bukan, uh, tidak bisa melepaskan ketergantungan. Dia adalah makhluk sosial. Ketergantungan antara satu lainnya ada interaksi. Interaksi itu terbangun karena ada tujuan yang sama proses yang berkesinambungan. Apakah etnis, gender, kepentingan, kelompok, agama itu adalah merupakan bagian-bagian terjadinya interaksi itu. Baik pribadi, kelompok, komunitas bahkan negara state. Yeah. Nah, kontes kemudian politik identitas ini dalam kaitannya ini dengan membangun keberagaman tidak boleh menabrak rambu-rambu aturan-aturan yang menjadi kesepakatan dalam rangka membangun keadaban tadi, apalagi melakukan black campaign, apa mengintervensi agama orang lain yang merupakan hak privasinya dalam rangka membangun demokrasi. Oh. Ini yang saya kira ketakutan-ketakutan termasuk Pak Hendra kan yang Oke, okay. tadi takuti Dr. adalah jika dibuka ruang masing-masing orang mempertahankan status quo kelompok identitasnya termasuk agamanya kemudian menyalahkan agama lain maka itu berharap ada apa itu yang tidak boleh oke okay. Pak Hendra seharusnya kan pesta demokrasi ini tidak boleh dicederai ya jadi saya sebab Papa Hendra sebagai tokoh gereja seharusnya idealnya seorang pendeta itu harus seperti apa untuk uh, menyikapi atau uh, menjaga tentang pesta demokrasi ini dia berjalan berdasarkan kode-kode eh, hukum yang berlaku. Jadi tugas seorang pendeta itu kan berdoa. Berdoa untuk keselamatan bangsa. Berdoa supaya para pemimpin-pemimpin negara ini bekerja dengan baik. Berdoa supaya pemilu itu berlangsung secara aman, jujur, dan adil. Mereka harus berdoa. Itu tugas mereka yang paling pokok. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, well, saya uh, kembali lagi yeah. melihat pengalaman pilkada kita yang lalu. Yeah. Gemi itu pecah dua menjadi dua itu karena masalah politik. Yeah. Jadi Gemi yang asli kemudian lahirlah Gemi pembaharuan itu karena politik. Itu nah, kenapa uh, itu tidak, belajar, dari, tidak belajar itu dari uh, pengalaman sejarah itu? Terafiliasi dengan dunia politik ya, Pak Hendra ya? Iya. Yeah. Itu karena uh, masalah politik, ya. Seharusnya ke depan seperti Gimana? apa nanti seorang pimpinan gereja ya, nanti? Ke depan menurut saya gereja ini harus menjaga kesalehan, menjaga jati diri, menjaga integritas, menjaga independensi. Yang tadi itu tri panggilan gereja itu tiga: kononia, marturia, dan diakonia. Ya. Pelayanan kepada warga, kepada umat, itu yang harus dilakukan memberikan bantuan sentuhan sosial kepada umat berdoa terhadap bangsa dan negara supaya penyelenggaraan pemerintahan kita dari pusat dan daerah itu berlangsung baik aman berdoa untuk keselamatan masa depan dan seterusnya itu tugas gereja sebenarnya jadi jangan dicampur adukan dengan politik kalau dicampur adukan dengan politik pasti beda persepsi beda perspektif beda pandangan ini demokrasi loh demokrasi kita kan demokrasi yang mengkedepankan kebebasan dan kemandirian. Kedaulatan rakyat itu tidak boleh diamputasi, tidak boleh kemudian membatasi hak rakyat untuk melakukan 
pemilihan-pemilihan terhadap apa yang mereka inginkan. Kalau itu dilakukan, menurut saya, itu gereja sudah terlalu jauh menyimpan daripada tri panggilan gerejanya. Jadi ke depan, menurut saya, ya gereja harus kembali lagi melakukan revolusi dengan pengalaman-pengalaman sejarah selama ini, apalagi khususnya di kalangan gereja Mesir Injil Halmahera. Sekarang sudah pecah dua, jangan nanti pecah tiga, pecah empat lagi. Ini sangat berbahaya ke depan, menurut saya. Saya berbicara dalam konflik, saya sebagai tokoh yang pernah juga terlibat dalam organisasi-organisasi gereja ini. Saya pernah memimpin gereja juga, jadi saya sangat uh, prihatin gitu. Jadi marilah demokrasi ini dibuka saja sebebas-bebasnya, gereja dengan tujuan, dengan visi dan misinya, biarlah gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan politik itu dilakukan oleh mereka yang ada kapasitasnya di sana. Tugas pendeta adalah berdoa untuk keselamatan, untuk kejahteraan umat di Maluku Utara. Demikian, Wal. Iya, tapi Pak Hendra, perbuatan dari pendeta tersebut pasti kan tidak berdiri dengan sendirinya. Pasti ada interaksi dan komunikasi antar pihak. begitu. Apakah Anda setuju bahwa politik identitas, apalagi mengeksploitasi agama ini, masuk dalam ranah politik, apalagi sebagai alat untuk meraih kekuasaan oleh yang berkepentingan? Jadi uh, menurut saya kan kita punya undang-undang pemilu ada larangan-larangan dan rambu-rambu hukum itu sudah diletakkan secara jelas kampanye itu kan sifatnya ajakan itu kan kampanye iya. walaupun ini belum pemilu tidak boleh ya tidak boleh menurut saya jadi saya pikir Bawaslu harus bekerja melakukan pengawasan dan pemantauan di daerah-daerah. Ini curi star namanya, tidak boleh, ya jadwalnya juga belum ada, sudah curi star. Jadi dari uh, perspektif hukum kita kalau pemilu bicarakan undang-undang pemilu, rambu-rambu hukumnya ada di sana. Ini sudah melanggar gitu. Nah saya tidak bicara terlalu jauh ya, karena ini bukan uh, domain saya, ini ada domain ada penyelenggara, ada Bawaslu, ada KPU, ada PPK. Berikanlah mereka kebebasan untuk uh, melakukan pemantauan. Tapi uh, karena ini sudah viral, videonya sudah viral, menurut saya ini sudah bukti, sudah ada bukti gitu. Jadi uh, sekali lagi, uh, janganlah agama itu dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu. Agama menurut saya itu, agama itu sakral. Agama itu organisasi keagamaan yang didirikan dengan tujuan-tujuan untuk kemaslahatan dan kejahatan bersama di dunia ini. Jadi hindarilah itu menurut saya, eksploitasi agama itu bagian daripada identitas politik yang merusak apa paham-paham dan pandangan-pandangan demokrasi yang sementara ini dibangun dengan baik itu yeah, yeah. kita harus menghindari itu jangan masyarakat dibenturkan jangan umat dibenturkan sehingga kita tidak bisa membangun daerah ini ke depan dengan baik demikian wal oke okay. pak sarir ya apakah anda optimis bahwa pesta demokrasi akan terhindar dari atau mengedepankan politik gagasan karena faktanya kan politik identitas masih ternyata masih kental ya yeah. Uh, fakta sejarah yang saya sampaikan tadi dan di bangsa itu muncul kembali, mencuat kembali pada saat uh, 2017 itu kontestasi DKI ya, ya yeah. itu menguat itu antara Ahok dengan Anies ya. Ketika kita taruh dalam kepentingan politik Maluku Utara, Anda melihat idealkah seorang politisi atau yang berkepentingan dalam kekuasaan ini memanfaatkan ruang-ruang ini? Saya kira naif sangat naif, apalagi kalau itu masuk dalam ranah agama sangat naif, jadi prosesnya uh, saya ingin me, 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 menempatkan dua hal tapi saya ingin pertegas juga bahwa jangan sampai agama itu dihilangkan dengan politik, tidak ada masalah saya kira justru ada keadaban di situ kalau persoalan politik dia berdiri sendiri dengan tidak ada aturan, mengabaikan norma tidak ada uh, sebuah kontestasi pendemak, apa ya uh, Kadaban di situ justru rusak juga. Nah, proses yang selama ini terjadi bahwa nilai-nilai eksklusifisme, ketaatan, kejujuran, kedamaian, kebahagiaan, menghargai itu kan ada dalam agama. Agama itu tidak boleh hanya segedal sikra, sakral, dan simbol dengan doa, tapi harus ada implementasi perilaku. Itu yang dikatakan dalam analisis teori adalah eksklusifisme. Bahwa agama tidak sekedar diucapkan dan kemudian berhubungan dengan Allah semata, 
Tapi ada implementasi perilaku sosial yang terjadi sehingga dalam kajiannya kan ada sekularisasi. Sekularisasi itu bersok berupaya meninggalkan menutup agama dalam ruang publik. Padahal dalam kode agama segala hal itu menjadi ruang agama juga. Persoalannya adalah menempatkan agama itu bukan alat eksploitasi yang saya katakan tadi. Dan ini saya pertegas karena politik identitas hari ini yang mencuat kembali di pesta demokrasi ada upaya kesan bahwa ini mencabut hak asasi dasar orang. Misalnya bergaul dengan kelompoknya yang sama-sama agama misalnya, beragama Islam. Misalnya. Itu dianggap politik identitas, politik agama untuk sebuah kepentingan politik. Tunggu dulu. Yeah. Karena itu kan sesuatu hal yang sudah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan, hal yang alami yang dilakukan. Tidak boleh kita cap. Yang salah adalah politisasi identitas. Politisasi identitas artinya tidak pernah masuk masjid, tidak kenal Syekh, kemudian mencoba mendatangi silaturahmi dengan Syekh. Itu politisasi identitas. Menjadikan identitas sebagai alat eksploitasi untuk mendukung kekuasaan tadi. Tapi kan itu pendekatan itu kan sah-sah saja bagi saya sebagai seorang politisi. Kan? Ya, disitulah saya bilang tadi etiknya, persoalan emik etik etisnya sebuah alat komunikasi di situ yang menjadi hal karena sudah menggunakan identitas <tuh> tadi untuk kepentingan praktis. Eksploitasi yang dimaksud kalau segala hal menghalalkan segala cara. Kalau sah dalam alat politik sah saja. Persoalannya adalah jangan menghalalkan segala cara misalnya meng, meng, menggunakan pendekatan agama kemudian agama yang lain dianggap salah. Menggunakan eh, keagamaan itu menjadi simbol kebersamaan tapi orang yang menganut agama lain menjadi hak untuk yang kurang bagus itu yang tidak bagus. Demokrasi dalam perbedaan tidak mungkin persamaan utuh tapi dinamika perbedaan itu adalah membangun keharmonisasian. Seperti yang dibahas oleh Pak Hendra tadi bahwa lembaga-lembaga agama Mestinya tidak boleh dicederai oleh kepentingan eksploitasi praktis. Tapi lembaga agama justru mengedukasi kecerdasan sosial agar menimbulkan kedamaian, pilihan yang cerdas, dan kualitas keadaban di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita terlibat secara penuh mengawal proses demokrasi itu menuju titik tercapainya pemimpin yang berkualitas. Ya gitu, seperti itu, itu menurut Tapi saya. Ini, Pak Doktor ini menarik nih, oh, ya. menciptakan pemimpin yang berkualitas. Ya. Kerangka atau... Uh, karakter seperti apa bisa menjadikan bahwa se seorang itu menjadi seorang pemimpin yang berkualitas? Saya kira berbicara pemimpin kualitas itu uh, agak mudah sebetulnya. Persoalan kemudian agak sulit tercipta karena sistem. Kan gitu. Kita akan terkoktasi pada selatan. Kita mencari pemimpin atau pemimpi. Kita mencari pemimpin atau penguasa. Kalau hari ini kita hanya melahirkan legitimasi demokrasi hanya mencari pemimpin, saya kira kita agak keliru karena cenderung selama ini kita lahirkan yang penguasa. Sehingga esensi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemegang amanah, itu yang susah tercapai. Bagaimana lahirnya pemimpin? Karena proses pemimpin itu lahir dari dari masyarakat yang berkualitas. Akan membentuk pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang tidak berkualitas akan mencipta lahirnya komunitas masyarakat yang tidak berkualitas. Nah saya kira kalau ini dibangun kembali, maka pemimpin itu kan tidak insta. Tiba-tiba muncul di politik, tiba-tiba karena uang, karena lain-lain. Tapi kan ada proses, ada jejak rekam yang harus dilakukan. Ada kredit rekor yang dia bentuk, ada visi yang dia bangun, ada visi yang diperjuangkan. Dan kemudian ada program kromong edukasi yang harus dia, dia wujudkan. Dan itu tidak sekedar instan. Okay. Nah, persoalan kemudian pemimpin hari ini kan tidak tahu dari mana, lahir dari siapa, pemimpin mana, bahkan ijazah misalnya juga susah. Ini kan repot ya, seperti ini. Oke, okay. Pak Hendra. Memasuki yeah. tahun politik, yeah. menggoreng materi politik identitas kan tak bisa dihindari nih. Mm. Ya, faktanya kan sudah salah satu fakta ini kan telah terjadi di salah satu di Kabupaten Morotai. Morotai. Nah, jadi ke depan mungkin ada saran sebagai tokoh gereja di Maluku Utara. Saran dari Pak Endra untuk para jemaat, para keseluruhan para umumnya dalam konteks ini seperti apa? Ya jadi eh, saya setuju yang disampaikan oleh Pak Dr. Ibnu tadi Pertama perlu ada edukasi kepada warga gereja Bahwa demokrasi itu intinya adalah perbedaan Nah dalam perbedaan itu kemudian harus dewasa untuk menyikapi itu Sehingga tidak perbedaan itu kemudian tidak menjadikan kita pecah belah 
Oleh sebab itu dari awal sebab sudah ada rambu-rambu kalau dalam gereja pimpinan gereja itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi mengajak membawa lembaga institusi gereja untuk berafiliasi dengan satu partai politik atau membawa lembaga gereja untuk memilih mendukung salah satu bakal calon atau katakan calon lah begitu yeah. itu sebenarnya harus dihindari saya uh, punya kepentingan bahwa Maluku Utara ini harus aman, damai, tertib karena pilkada saya terlibat dalam pilkada dari 2000, 2004 sampai 2014 saya terlibat jadi saya lihat persis betapa perbedaan di masyarakat itu begitu tajam ketika kita masuk dalam pilkada pemilu katakanlah begitu dan sejarah di lembaga gereja khusus yang ada di Maluku Utara sekali lagi gini sekarang pecah dua itu karena masalah politik ya. itu karena masalah politik itu jadi contoh, ya? uh, contoh dari contoh politik ya Pak Doktor iya contoh itu contoh konkret itu fakta itu fakta sampai sekarang gini itu pecah dua gini asli dan gini pembaharuan itu karena masalah politik. Semoga ke depan tidak, menurut, tidak, tidak lagi terjadi ya Pak Doktor. Ya, dan menurut saya uh, stoplah pimpinan gereja uh, membawa lembaga gereja dan mengajak umatnya untuk berafiliasi atau memilih salah satu calon atau bakal calon gitu. Serahkanlah itu kepada warga gereja untuk melakukan pemilihan karena itu adalah hak demokrasi, hak kedaulatan yang tidak boleh diamputasi. Tidak boleh dilarang, ya berikan itu kebebasan seluas luasnya. Mereka pasti warga jemaat yang bagian daripada warga negara pasti juga mereka mengerti mana kandidat yang berkualitas, mana pemimpin yang punya visi misi yang baik. Karena masa kampanye itu adalah masa untuk menilai mana kandidat yang uh, punya visi misi bagus untuk membangun daerah pasti mereka itu yang akan terpilih gitu. Itu dah uh, secara normatif menurut saya. Jadi uh, ke depan ini mari kita hindari politik identitas itu karena hakikat dari politik identitas itu pasti membawa pada perpecahan dan persatuan kita menjadi tidak utuh. Bagaimana kita bisa membangun Maluku Utara kalau kita nanti pilkada sudah terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat? Saya pikir tidak akan bisa kita membangun dengan baik karena ini sejarah fakta sudah begitu. Jadi uh, pemilu adalah arena Pesta rakyat, pemilu adalah pesta demokrasi. Berikanlah hak itu sebebas-bebasnya kepada rakyat Maluku Utara untuk memilih. Dari sekian banyak pilihan, mereka akan memilih mana yang yang tepat, mana pemimpin yang berkualitas, mana yang punya visi misi bagus, mana yang punya rekam jejak mendapat eh, rekam jejak yang baik. Pasti mereka itu akan dipilih itu. Hindari itu semua itu. Jadi kita harus mewujudkan uh, pemilu yang berkualitas, demokrasi yang berkualitas dengan mengedepankan pemilu yang jujur dan adil. Demikian, Wal. Pak Hendra, mungkin ini terakhir dari saya buat Pak Hendra. Ya. Uh, sebagai seorang pemimpin gereja, pasti menjadi incaran dan sasaran daripada oknum yang memiliki kepentingan. Bagaimana cara mereka untuk menghindari tentang rayuan atau eksploitasi agama ini oleh oknum tersebut? Ya, kan... Uh... Saya kan bisa menilai, Maluku Utara ini kan daerah yang tidak terlalu luas juga. Kita hanya satu juta dua ratus sekian jumlah penduduk yeah. dan 10 kabupaten tidak terlalu luas juga. Jadi uh, pasti kalau ada yang datang, saya akan pertama akan uh, tanya dulu apa visi misi anda, yeah. bagaimana anda bisa melihat Maluku Utara ke depan dalam perspektif politik, demokrasi dan sebagainya. Dan saya juga nanti bisa memberikan edukasi kepada umat saya ya. bahwa kita harus benar-benar mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ya. Itu sudah pasti. Karena uh, gereja di mana saya berada itu sesungguhnya gereja yang memang uh, memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan pemilihan dari sekian banyak pilihan mana yang terbaik. Dari uh, pengalaman selama ini yang saya ikut pemilu ya, sehingga uh, gereja saya itu tidak terpecah ter sampai saat ini gitu walaupun sudah 
uh, melewati berbagai macam konflik, berbagai macam perbedaan pendapat. Tetapi dalam hal pemilu, apa itu pemilu legislatif, pemilu pilkada, gereja saya sampai saat ini syukur Alhamdulillah tidak terjadi perpecahan. Karena edukasi-edukasi dari awal kita sudah berikan kepada mereka sehingga mereka mengerti dan memahami apa nilai-nilai demokrasi yang harus diperjuangkan. Mungkin Wal. Oke. Okay. Pak Sarit, ya. ini menarik ini. Ya, ya. <laughs> Malam ini dialognya luar biasa. Ya, ya. Mungkin ini terakhir buat Pak ya. Sarit. Ya. Untuk menciptakan kualitas demokrasi. Ya. Pasti ada hubungan antara calon pemimpin dan masyarakat. Ya. Tanggapan Anda? Uh, satu hal yang kita tidak bisa abaikan. Itu kita masih menganut pattern klan. Ketokohan. Nah, Ketokohan-ketokohan itu yang menjadi... Simbol, karena uh, sebuah kecerdasan sosial itu kan tidak mungkin lahir merata. Harus ada tokoh. Nah, edukasi tokoh inilah yang kita minta. Uh, melakukan pencerdasan-pencerdasan sosial di tengah masyarakat sehingga tidak mencerda, mencederai demokrasi. Nah, ketokohan-ketokohan ini kan elit politik lokal, kemudian akademisi, ilmuwan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bersatu padu dalam menata perbedaan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Itu tentunya kita harapkan dan insya Allah akan uh, mampu mendorong uh, perubahan-perubahan dan melahirkan pemimpin yang besar. Saya, saya berpikiran bahwa kalau semua kita mampu menahan diri, kemudian mengedepankan rasionalitas kita dan melihat Maluku Utara ingin berkembang ke depan. Dengan 20 tahun sekian saya kira kita akan bisa melahirkan dan menemukan sosok yang terseleksi betul, terlepas dengan tendensius pribadi subjektivitas kita, dan melihat apa Maluku Utara ke depan dan sosok pemimpin ke depan, maka kita akan mendorong pemimpin itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Dan apa yang dipikirkan oleh Pak Hendra Karyanga sebagai orang yang memang punya talenta dalam kontes politik dan melanglang buana kanca nasional dalam membangun dinamika hukum dan lain-lain, saya kira tentu uh, bisa membaca kontestasi-kontestasi ini dan mengedukasi jamaah termasuk dan masyarakat intelektual karena Beliau juga adalah lingkup kampus, sehingga itu didorong gerakan-gerakan sosial, sosial movement itu terbentuk, kelompok cerdas menyatu, dan kepentingan pribadi tidak boleh mendominasi sebuah kebenaran dan kebaikan Maluku Utara. Saya kira cukup dilema, dialektika, kehidupan, dinamika hidup Maluku Utara dengan pergantian pejabat, gubernur misalnya, legislatif misalnya, menjadi kekuatan baru bahwa kita mawas diri untuk menata Lalu kutar lebih Tapi baik. Tapi seharusnya kan masyarakat ya, terutama pemilih kan harus melihat calon pemimpinnya itu punya nutrisi atau tidak kan gagasan. Ini itu kan harus penting ya. itu menjadi indikator sehingga bisa melahirkan lalu kutar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ya, justru itu saya bilang track recordnya ini kan harus teruji. Track record harus uh, teruji, terlihat elektabilitasnya lalu ter, uh, terbaca, kemudian visi misi harus juga tersosialisasi. Kemudian ruang-ruang sekat ini bisa terbuka. Maka pencerdasan-pencerdasan ini tidak bisa kita harapkan masyarakat umum, murni. Harus ada edukasi-edukasi sosial dan ketokohan-ketokohan. Misalnya Pak Hendra Karyanga kalau itu dimasuk di segmen agama misalnya. Saya dari segmen akademisi gerakan aktivis misalnya dan agamawan. Itu bisa diedukasi. Kita tidak mendorong orang, tapi mendiri, mendorong sebuah kualitas kemampuan untuk menjawab Maluku Utara ke depan. Lebih baik. Dan kalau itu bersatu, dan saya kira Identitas yang kita lakukan tidak mencederai sebuah pilihan yang terbaik. Oke, ya. baik. Pemirsa, sayang, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Dr. Hendra Karyanga, terima kasih atas antensi Anda. Pak Dr. Sar Ibnu, terima Siap. kasih sudah hadir dan memberikan edukasi juga pada malam hari ini. Ya. Oke, baik pemirsa. Kita akhiri dialog singkat pada malam hari ini di lensa kita hanya di News TV online. Dan nantikan tema-tema kita di lain waktu. Tentunya dengan topik yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Salam sehat semua. Salam sehat. Salam sehat baik. Sehat. Terima kasih. Dokter sehat lagi.